వెల్కమ్ టు వాట్ ఇట్ టేస్ట్ ప్రతిరోజు మీకు టేస్టీ ఎమ్మీ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసే వాట్ ఇట్ టేస్ట్ ఈ రోజు రోడ్ నెంబర్ టెన్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్న వివాహ భోజనంబు రెస్టారెంట్ కు వచ్చేసింది మరి ఈ రోజు కూడా మీకు మరిన్ని రెసిపీస్ ని పరిచయం చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు చెఫ్ రాజు గారు వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని ఈ రోజు రెసిపీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం హలో రాజు గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను నేను చాలా బాగున్నాను సో మరి మన వ్యూవర్స్ అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు చెఫ్ వండితే వండిన వంట అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అందరి ఒపీనియన్ కదా సో మరి అలాంటి వాళ్ళకి ఇంట్లో ఇమీడియట్ గా చేసుకోవాలి బాగా తినాలి అనిపించాలి అంటే ఒక రెసిపీని ఈ రోజు మనం పరిచయం ఇంట్లో అవైలబుల్ మెటీరియల్ తీసుకుని దాంతో పల్లి కోడి జనరల్ గా అయితే షెఫ్స్ లేదంటే రెస్టారెంట్ లో వండిన వంటలు ఇంట్లో ఇంట్లో వండుకోవడానికి అంత పాసిబుల్ బట్ ఇది మాత్రం మీరు ఇంట్లో ఈజీగా వండుకోవచ్చు అంట లెట్స్ సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దామండి చికెన్ క్యాప్సికమ్ కాజు నెయ్యి కొత్తిమీర పల్లిపొడి పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు వైట్ పెప్పర్ ధనియాల పొడి చిల్లీ పేస్ట్ సాల్ట్ క్రీమ్ కార్న్ఫ్లవర్ మైదా ఆయిల్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూసేస్తాము ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము సో వెలిగించుకుందామండి ఓకే ఈ వంట మామూలుగా అయితే ఎక్కువ టైం పట్టే వంట లేదా అవుతుందండి కొంచెం టైం తీసుకుంటే కనుక ఇంట్లో సింపుల్ గా పిల్లలు బాగా ఈవినింగ్ టైమ్ లో అనుకోండి మంచి స్టార్టర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండి అవునండి స్టార్టర్ అండి రెగ్యులర్ గా కాకుండా సంథింగ్ స్పెషల్ గా అప్పుడప్పుడు పిల్లలు అడిగినప్పుడు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ పిల్లలు అడిగారు అనుకోండి కొంచెం డిఫరెంట్ గా రెగ్యులర్ గా కాకుండా బయట దొరికేది కాకుండా సో బాగుంటుంది పల్లె కూడా డిఫరెంట్ గా సో ఇది ఫుల్ డ్రై ఉంటుందా లైక్ సెమీ వెట్ అండి సెమీ వెట్ అండి రైస్ లోకి చపాతి కాంబినేషన్ కాదు కానీ సెమీ గ్రేవీ గానే ఉంటుందండి ఓకే చపాతి కాంబినేషన్ కూడా కాదు అండి స్టార్టర్ బట్ ఏంటంటే మనకు సెమీ గ్రేవీ గా ఉంటుందండి ఓకే ఓకే ఫైన్ సో కొంతమంది ఏంటంటే బాగా డ్రై ఉంటే ఇష్టపడరు లైట్ గా ఇలా సెమీ వెట్ ఉంటే ఇష్టపడుతుంటారు ఓకే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే లెట్స్ చికెన్ తీసుకుందాం అండి మనం ముందు బోన్ లెస్ చికెన్ అండి ఓకే చెస్ట్ బోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బోన్ లెస్ చికెన్ ఈ ఏమంటారు ఈ షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి మనం ఓకే అలా అంటే చాలా థిన్ గా ఒక లేయర్ లాగా తీసుకోవాలి లేయర్ లేయర్ లా కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సన్నగా ఉంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది అండి మనం తినడానికి కూడా చిన్న పిల్లలకి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట మనం ఓకే సో అందుకని నేను ఇలా ఈ షేప్ లో తీసుకున్నాను అండి చికెన్ సో ఏంటి ఎంత వెయిట్ కి ఎంత అనేది ఒక కౌంట్ ఉంటుంది కదా అంటే చికెన్ అనుకో మేము వాడేది అనుకోండి ఒక 1 కేజీ బోర్డ్ వాడదాం అండి ఐ మీన్ చికెన్ కోడి బోర్డ్ 1 కేజీ అండి అంతకని ఎక్కువ ఉండదు తక్కువ కూడా వాళ్ళేమండి సూపర్ మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ ఎంత 200 గ్రామ్స్ అండి 200 గ్రామ్స్ ఓకే అంటే 200 గ్రామ్ 200 గ్రామ్స్ అంటే మనకు పోషన్ మాకు కరెక్ట్ గా వస్తుందండి ఓకే సో అందుకని 200 గ్రామ్స్ తీసుకోండి సో మనం ఇందులో సాల్ట్ వేసుకుందాం అండి ఓకే మొత్తం తగినంత సాల్ట్ ఇప్పుడే వేసేసుకుంటాం లేదండి జస్ట్ కోటింగ్ లో మాత్రమేనండి మిగతాంతా మనం లాస్ట్ లో వేసుకుందాం మనం హల్ది ఇవి కూడా వేసారు కదా అవునండి కొంచెం పసుపు వేసుకుని మళ్ళా వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం అండి ఓకే అలాగే కొంచెం చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకుందాం అండి ఇందులోనే మళ్ళా లాస్ట్ లో కూడా వేసుకుందాం మళ్ళా కదా మరి స్టార్టింగ్ కొంచెం ఈ కోటింగ్ లో చికెన్ లో ఉన్నాం ఆయిల్ ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి ఓకే అది సప్పగా ఉంటుంది ఏ ఆయిల్ అనుకో దాని కామన కొంచెం లైట్ గా వేసుకుందాం ఓకే మరి ఏ కొన కూడా పర్లేదు కొంచెం వేసుకోవాలి అండి కొంచెం ధనియాల పౌడర్ అండి ఓకే అలాగే కొంచెం ఎగ్ తీసుకుందాం అండి సో ఎగ్ చికెన్ లో ఎగ్ ఎందుకు అని అనుకుంటే కోటింగ్ అనేది బాగా పట్టుకుంటుందండి నీట్ గా ఉంటుంది అండి కోటింగ్ అనేది దీన్ని కలిపి వేసుకుందామండి మనము వైట్ వైట్ షేడ్ కలిపి కలిగింది అనుకోండి కలిసిపోయింది అనుకోండి మనకి ఏంటంటే కోటింగ్ బాగా పట్టుకుంటుంది అండి మనం వేసిన మెటీ ఐటమ్స్ కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఇవ్వచ్చు అలాగే ఫుల్ ఎగ్ వేరు ఫుల్ ఎగ్ కొంచెం మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కొంచెం లైట్ గా తీసుకోవాలండి ఫుల్ ఎగ్ గానే అవసరం లేదండి ఇప్పటి వరకు అయితే అన్ని ఇంట్లో ఉన్నవే వేసారు అది చెప్పాను కదండి స్పెషల్ గా ఉండాలి అతని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఏమైపోయింది అంటే అందరికి ఫుడ్ మీద ప్యాషన్ పెరిగిపోయిందండి మనం ఏదో చేసి తెలిసిపోతుంది అండి కస్టమర్స్ కి ఏదైతే హోమ్ లీగ్ అతంటికి ఉందో అదే లైక్ చేస్తున్నాను ఫుడ్ అనేది సో మేము కూడా అదే కాన్సెప్ట్ లో గెలిపేమ అన్నట్టు ఓకే సో అందుకే మీ రెస్టారెంట్ పేరు కూడా వివాహ భోజనం అని చాలా ట్రెడిషనల్ గా ట్రెడిషనల్ సో ఇంతకీ వివాహ భోజనం స్పెషాలిటీ ఏంటి ఇక్కడ స్పెషల్ మా అతంటికి ఫుడ్ అండి అదే స్పెష
కాన్ఫ్లోర్ తీసుకుందామండి కాన్ఫ్లోర్ తీసుకుందామండి అది ఒక స్పూన్ వరకు అవునండి అలాగే కొంచెం మైదా తీసుకుందామండి కలుపుకుందామండి రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీయా లేదండి కాన్ఫ్లోర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ వాడుకోవాలండి ఓకే టూ ఈస్ టూ వన్ అవునండి లైట్ గా వాటర్ తీసుకుందామండి ఇది మ్యారినేషన్ అవసరం లేదా అవసరం లేదండి ఓకే సో వివాహ భోజనంలో మీరు ఏ ఏ వంటలు రెడీ చేస్తారు బిర్యానీ స్పెషలిస్ట్ అండి బిర్యానీ స్పెషలిస్ట్ బిర్యానీ స్పెషలిస్ట్ ఓకే సో నాన్ వెజ్ ఆ వెజ్ ఆ అన్ని అన్ని వెజ్ నాన్ వెజ్ అని బిర్యానీ లో స్పెషలిస్ట్ మా దగ్గర ఓహో ఓకే మరి కాంప్లర్ మీద చర్పలు అన్నీ కొంచెం వేసుకోవచ్చండి నాకు కొంచెం చర్పలు కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను అది కలుపుకునేటప్పుడు అంటే వ్యూవర్స్ ఎవరికైనా డౌట్ అవుతా కొంచెం థిక్ గానే కలుపుకోవాలా లూస్ గా ఉండేలా కలుపుకోవాల్సి ఉంటుందా హెవీ థిక్ ఉండదండి బాగా థిక్ ఉండండి లైట్ గా మనకు చేయి తిరిగేలా ఉండాలండి ఓకే అలా ఉంటే ఏందండి మనకు మనకి కావాల్సిన షేప్ లో వస్తుంది అంటే పీస్ అనేది ఆయిల్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి ఎలా కావాలంటే అలా వస్తుంది అండి వేసిన తర్వాత కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ ఇంకా కీమా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ ఇందులో వేసుకుందాం అండి ఇవి ఎందుకంటే నోటికి అలా తగులుతూ ఉంటాయండి తినేటప్పుడు ప్లెయిన్ గా కాకుండా నోటికి తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఇది ఆలో ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి ఫ్రై చేసేటప్పుడు దీని నోటి మనకి నోటికి తగులుతూ ప్లెయిన్ గా కాకుండా నోటికి తగులుతూ ఉంటాయండి సో పిల్లలు తిన్నప్పుడు అయితే కొంచెం కారం వద్దని కూడా కొద్దిగా తగ్గించుకోవచ్చు లేదంటే మొత్తం మానేసి దీంతో పాటు బాగా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే పల్లీలు కానీ కాజు కానీ కీమా కట్ చేసుకుని ఏమేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా బాగా తగ్గు బాగుంటుంది అక్కడ మ్యాగ్నేషన్ అయిపోయిందండి మనం బాయిలో ఫ్రై చేసుకున్నాం హైలో పెట్టుకోవాలా లేకపోతే మీడియం స్లోగానే ఉండాలి మీడియం ఉండాలండి మరి స్లో అయితే ఆయిల్ పట్టేస్తుందండి హెవీ పెట్టుకుంటే మీడియం లో ఉండాలండి మళ్ళీ చికెన్ బాయిల్ అవ్వదండి సో అందుకని మీడియం లో పెట్టుకోండి సో ఎప్పుడైనా కానీ ఈవినింగ్ టైంలో చాలా మంది స్నాక్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి స్టార్టర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటారు అనమాట ఎవ్రీడే అందులోనూ పిల్లలు కానేసరికి వాళ్ళు ప్రతిరోజు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా కావాలనుకుంటారు మధ్యలో బ్రేక్ టైమ్ లో కూడా ఎప్పుడైనా స్నాక్స్ ని ఇష్టపడుతుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి రెసిపీస్ అన్ని కూడా చాలా బాగుంటాయి కాబట్టి ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఇలాంటి రెసిపీస్ ని ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి అంటే పిల్లలు కానీ కాదండి పెద్దలు కూడా బాగా లైక్ చేస్తారు ఏంటంటే బోన్లెస్ కదండి మంచి మన గెస్ట్ వచ్చారు అనుకోండి సింపుల్ గా చేసి ఇచ్చాం అనుకోండి బాగా లైక్ చేస్తారండి ఇది మా దగ్గర రెస్టారెంట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుందండి అది ఫ్రై అవుతుంది సో ఇలాగా ఆయిల్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు అంటే నేను కొన్నిసార్లు ట్రై చేశాను ఇలాంటి ఫ్రైస్ అయ్యి అలాంటప్పుడు ఈ పైన కోటింగ్ వేసారు కదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఇవన్నీ అందులో విడిపోతే అలా విడిపోకుండా ఉండాలి సో లోపల వరకు కొద్దిగా ఉడకాలి కాబట్టి చికెన్ అయితే ఎలాగో కొంచెం ఫాస్ట్ గానే అవుతుంది అందులో మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం ఈజీగా అవుతుంది తొందరగా అవుతుంది అండి సో మీకు ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి బిర్యానీ అండి బిర్యానీయా అంటే మేకింగ్ లో అంటే కుక్ చేయడం లో బిర్యానీ చేస్తానండి లైక్ ఫుడ్ తినడం అనుకుని మొత్తం అన్ని తింటానండి నేను పర్టిక్యులర్ ఇదని ఏం లేదండి ఓకే సో వెజ్ లో కూడా దీన్ని ఏమైనా లేదండి ఆప్షన్ లేదు ఆప్షన్ లేదండి ఓకే సో ఎక్కువ మంది వివాహ భోజనంలో నాన్ వెజ్ తినడానికి ఇష్టపడతారా వెజ్ ఇష్టపడతారా అన్ని ఉంటాయండి మా దగ్గర పర్టికులర్ ఇదని ఏం లేదండి కాకపోతే బయట కంటే ఇక్కడ మా దగ్గర డిఫరెంట్ మెనూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మెనూ లైక్ చేస్తారు అండి మా దగ్గర ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఇందులో తాళి అని ఇలా సెపరేట్ ఉంటాయా ఓకే సో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి తాళిలో ఇలా మా దగ్గర నాన్ వెజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్తాం అండి నాన్ వెజ్ ట్వంటీ సిక్స్ వెజ్ లో ఎయిటీన్ వరకు ఇస్తాను ఎయిటీన్ మొత్తం అన్ని కౌంట్ చేస్తాం ఐటమ్స్ సో రాజు గారు ఫ్రై అవుతుందండి ఫైనల్ స్టేజ్ కి వచ్చింది ఫైనల్ స్టేజ్ అప్పుడే అంటే చాలా ఫాస్ట్ గానే అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అయితే అవుతుందండి అయితే దీని తర్వాత ఇంకో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది కదా దీని తర్వాత మళ్ళీ మనం వెయిట్ చేస్తాం అండి మనం ఓకే సో ఇది మీరు ట్రై చేసారా అంటే ఈ రెస్టారెంట్ లో ట్రై చేసినదా స్పెషల్ అండి మా వివాహ భోజనం స్పెషల్ అండి ఓకే సో ఎప్పుడైనా మీకు మీరు ఓన్ గా కానీ లేదంటే రెస్టారెంట్ లో కానీ కొత్త ఐటమ్స్ చేద్దాము అని ప్రిపేర్ అవుతుంటారు అవునండి మా అంటే మా మెనూ అనేది డిఫరెంట్ అండి స్పెషల్ మెనూ అండి మాది మార్కెట్ లో బయట చూసుకున్నాం అనుకోండి బయట ఆర్డర్స్ కి మాకు పోల్చుకుంటే స్పెషల్ మెనూ అండి ఫ్రై అయిందండి మనం బోల్ లో తీసుకుందాం 
సో ఫ్రై చేసేటప్పుడు మాత్రము అంటే కొందరు పాటిస్తూ ఉంటారు ఏమైనా టిప్స్ అవి అని కొంతమంది అయితే ఓన్గా చేసేద్దాం అనుకుంటారు కానీ మధ్యలో మిస్ అవుతుంటారు అందుకని ఎవరైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే కంపల్సరీగా వాళ్ళు బెటర్ మనకి గుర్తుంటుంది అనుకుంటాము కానీ సడన్గా గుర్తు రాకపోవచ్చు ఒక్కటి ఒక చిన్న ఐటెం మిస్ అయినా ఆ మొత్తం టేస్ట్ మారిపోతుంది కాబట్టి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ప్రతిదీ ఇన్ కేసు ఏదైనా వండాలనుకుంటే ఈ షోలో కావచ్చు ఏదైనా చూసినప్పుడు వంట మాత్రం కంపల్సరీగా మనం నోట్ డౌన్ చేసుకుంటేనే అది వండాలనుకున్నప్పుడు టెన్ డేస్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత గుర్తుంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఓకే నెయ్యి వేసుకుందామండి ఓకే సో ఈ నెయ్యి వల్ల కూడా దీనికి ఆ టేస్ట్ కోసమైనా ఇప్పుడు ఇంకా జస్ట్ షాలో ఫ్రై చేస్తారు అంతేనా అది వేస్తామండి ఓకే ఇప్పుడు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందాం ఓకే క్యాప్సికం వేసుకుందామండి ఓకే సో 200 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక హాఫ్ క్యాప్సికం తీసుకున్నారు హాఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అనుకుంటున్నాను క్యాప్సికం అది ఫ్రై అయితే ఉంటే ఫస్ట్ క్యాప్సికం ఫ్రై చేయాలా ఫస్ట్ దేనికి అది ఫ్రై చేసి తీసేస్తారు లేదంటే అన్ని లేదు అందులో నెయ్యి వేసుకుంటాం అండి ఓకే సో ఇలా ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏది ఫస్ట్ వేయాలి ఏది తర్వాత వేయాలి అనేది కూడా ఉంటుంది కదా దాన్ని ఫాలో కావాలి లేదంటే ఒకటి ఫ్రై అవ్వచ్చు ఇంకొకటి ఫ్రై అవ్వకుండా మిస్ కావచ్చు అంత డిష్ అనేది పార్టీస్ రాదండి అవును సో మీరు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు వంటలు లెవెన్ ఇయర్స్ అండి లెవెన్ ఇయర్స్ ఓకే అలాగే కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకుందాం మనం ఆల్రెడీ అందులో చాలా చిల్లీస్ వేసారు కదా అది కట్ చేసి తగలదు అది ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి అంత తగలదు పిల్లలకి అని ఉద్దేశం చేస్తే మాత్రం కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ జీడిపప్పు సో చికెన్ తో మీరు చేసే ఒక మంచి రెసిపీ ఏంటి ఫ్రై ఫ్రైస్ లో ఫ్రై అండి మా దగ్గర కోనసీమ కోడి ఉప్పు అనుకుంటానండి హ్మ్ హ్మ్ ఓకే బాగుంటుందండి ఓకే అది ఆథెంటికే కదా అండి అదండి మా దగ్గర మెనూ అనేది స్టార్టర్ లైనా బిర్యానీ లైనా ఏవైనా ఆథెంటికే అండి ఓకే కోనసీమ కోడి పన్నీర్ వేపు భీమవరం కోడి వేపు అని మా దగ్గర రెగ్యులర్ గా ఉంటుందండి ఓకే ఓకే ఆహా వివాహ భోజన స్పెషల్ అండి అది ఇప్పుడు భీమవరం కోడి వేపు అంటే ఏంటి దాంట్లో స్పెషల్ చికెన్ అండి అంటే స్పెషల్ అంటే అథాంటిక్ అండి వేరే సాసెస్ కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేరే వేసుకోకుండా ఇంట్లో ఏవైతే పాసిబుల్ ఉంటావో అవి వేసుకుంటామండి అదే మా అలాగే ఇంకొక పసుపు వేసుకున్నామండి పసుపు అంటే కలర్ కోసం అండి ఇది లైట్ గా మరి మనం ఇంకా వేరే కలర్స్ కూడా ఇందులో ఏమైనా లేదు కలర్స్ అనేది వాడమండి మా దగ్గర కలర్స్ న్యాచురల్ అండి ఓకే సో వివాహ భోజనంలో కూడా ఎప్పుడు ఎక్కడ కలర్స్ వాడాలి వాడమండి ఓకే న్యాచురల్ అవునండి సో ఇందులో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో మనకు అన్ని ఇంట్లో ఉండేవే ఓన్లీ ఈ క్రీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలి అంతే కదా క్రీమ్ అనేది ప్రజెంట్ ఇండ్లలో క్రీమ్ అనేది ఉంటుంది అది కూడా చేస్తా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం మసాలా వేసుకుందాం సాల్ట్ మనం తక్కువ వేసుకుందాం చాలా తక్కువ సో ఇప్పుడు సరిపడా వేసుకుందాం అండి ఓకే అలాగే వైట్ పెప్పర్ అండి ఈ వైట్ పెప్పర్ కి బ్లాక్ పెప్పర్ కి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా టేస్ట్ లో అది ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండి ఇది తక్కువ ఉంటుంది ఓకే అలాగే కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసుకుందాం అండి సో ఈ ఫ్రై ఈ ఈ ప్రాసెస్ చూస్తుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇందులో ఇప్పుడు చికెన్ ని మొత్తం డిప్ చేస్తారు కదా లైట్ గా ఉంది గ్రేవీ అంటే మనకి గ్రేవీ అనేది కనిపిస్తుందండి ఈ వేసేసరికి మొత్తం అంతా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం కవర్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ సో మనం చికెన్ వేసుకుందాం ఓకే ఈ 
యూజువల్లీ ఈ డిష్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కస్టమర్స్ నుంచి ఇన్ కేస్ కస్టమైజ్డ్ గా చేయడానికి ఏమైనా ఉంటుందా అంటే లైట్ దీంట్లో ఇంకేమన్నా వెజ్ యాడ్ చేయడానికి లేదు అలా అలా కాదు క్యాప్సికమ్ తో పాటుగా ఇంకేమైనా చికెన్ పదులు ఎలాగో మీరు ఆప్షన్ లేదన్నారు క్యాప్సికమ్ వేసుకున్నాం కదా ఇంకా క్యాప్సికమ్ కాకుండా సో వివాహ భోజనము ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి మావి ఫైవ్ బ్రాంచెస్ అండి ఓకే ఇది ఫస్ట్ జూబ్లీస్ అనేది మదర్ బ్రాంచ్ అండి ఫస్ట్ ఇది ఓకే ఈ తర్వాత సెకండ్ బ్రాంచ్ అండి సెకండ్ మళ్ళీ కొత్త కూడా ఏ మా ఉంటుందండి మళ్ళీ గచ్చిబోల్లో ఉందండి ఓకే ప్లస్ ఇట్లాగే ఏ ఏ సో నగర్లో ఉందండి సో మొత్తం హైదరాబాద్లో ఉంది అవునండి హైదరాబాద్లో ఉంది ఓకే సో హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఎక్కడ కావాలనుకున్నా ఆ దగ్గరలో వాళ్ళకి ఒకటి అవైలబుల్ ఉంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందామండి సో నాన్ వెజ్ ని ఎంత మంది లైక్ చేస్తారు వెజ్ ని కూడా ఈక్వల్లీ చాలా మంది లైక్ చేస్తారు ఎస్ అయితే అనుకుంటుంటాం కొన్నిసార్లు నాన్ వెజ్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ వెజ్ లో లేదేమో అని బట్ ఈక్వల్లీ దాంట్లో కూడా వెజ్ లో ఎంత ఆప్షన్ నాన్ వెజ్ లో ఎంత ఆప్షన్ వెజ్ లో కూడా సేమ్ ఆప్షన్ ఉంది మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నామండి ప్లేట్ సర్వ్ చేసుకుందామండి చూస్తున్నారు కదా ఏం కలర్స్ యాడ్ చేయకుండా చాలా అథెంటిక్ గా చేశారు నేచురల్ అండి మనం కొంచెం సలాడ్ పెట్టుకుందామండి ఓకే సో మనం పల్లి కూడి వేయబడినాం కాబట్టి మనం ముందుగా పొడి చేసుకున్న పల్లెలను దీనిపైన వేసుకుందామండి సో ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసిన పల్లి పొడి పల్లి పొడి అండి సింపుల్ ఓకేనండి సో పల్లి కూడి ఎప్పుడు రెడీ అండి సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే తవ షూర్ థాంక్యూ సో మచ్ మంచి గుమ్మగుమ్మలాడుతూ పల్లి కోడివేపుడు రెడీ అయిపోయింది చూసారా అలా ట్రెడిషనల్ నేమ్స్ వింటున్నప్పుడే మనకి నోరు ఊరుతుంది ఇలా ఇంత దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు ఇంక ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఈ చుట్టూ మా వాళ్ళందరూ కూడా దీని వంకే చూస్తున్నారు ఫస్ట్ నేనైతే టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉంది అనేది చాలా వేడివేడిగా ఉంది కాబట్టి ఒక పీస్ తీసుకుంటున్నాను నేను నాకు చాలా స్పైసీగా ఉంటే ఇష్టము సో దీన్ని చూసినప్పటి నుంచి డౌట్ వచ్చింది ఇది చాలా స్పైసీగా ఉంటుందేమో నా కోసమే చేసిన రెసిపీ ఏమో అన్నట్లు ఇప్పుడు చూస్తా టేస్ట్ చాలా బాగుంది దీన్ని తింటూ ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది నాకు దీని గురించి మీకు చెప్పేదానికంటే చాలా బాగుందండి పైనుంచి ఆ గ్రేవీ ఏదైతే ఉందో గ్రేవీ అంతా కూడా టేస్ట్ స్పెషల్గా తగులుతుంది ఒక ఎలా అని చెప్పాలంటే స్మూత్గా చాలా టేస్టీగా ఉంది లైట్ స్పైసీగానే అనిపిస్తుంది నిజానికి పిల్లలకి వద్దనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం మీడియంగా ఇలా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మాత్రం స్పైసీగా దానికేముంది పచ్చిమిర్చి తినేసినా కూడా దీనికి సరిపోతుంది అన్నమాట ఎందుకంటే ఇందులో పచ్చిమిర్చి కొందరు స్పెషల్గా ఇలాంటి ఫ్రైస్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు పచ్చిమిర్చి కూడా చాలామంది తింటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది పక్కన ఎలాగో డిష్ ఉంది కాబట్టి అండ్ దాంతోపాటుగా మనకి ఇలా సలాడ్ చేసుకుని తిన్నామంటే అంటే ఓన్లీ ఆనియన్సే కాదండి జనరల్గా మనం క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దీంతోపాటే తింటారు కాబట్టి ఇవన్నీ తినేసి హ్యాపీగా అసలు ఇంకా మళ్ళీ భోజనం కూడా చేయక్కర్లేదు ఇదే మొత్తం ఫుల్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నామంటే ఇది మొత్తం తినేస్తే ఇంకా మళ్ళీ భోజనానికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఫుల్ ప్రోటీన్ మనకు అందిస్తుంది పిల్లలకైనా కూడా హ్యాపీగా ఇస్తే వద్దనుకుండా తింటారు వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ని వీటన్నిటినీ ఇష్టపడుతున్నారు అలా కాకుండా అదే స్టైల్లో మీరు ఇంట్లో చేయండి చాలు ఇలాంటి ఫుడ్స్ని ఎవ్వరు వద్దండరు సో పల్లి కోడివేపుడు చాలా బాగుంది తప్పకుండా మీరు ఇది ట్రై చేసి చూడండి మీరే వా వాట్ ఎ టేస్ట్ అనకుండా మాత్రం ఉండరు సో 
రాజుగారు చాలా బాగుందండి చాలా బాగా చేశారు నాకైతే చికెన్ ఇలాంటివన్నీ నా ఫేవరెట్ కాబట్టి నాకు చాలా నచ్చేసింది అలాగే ప్రేక్షకులు కూడా వాళ్ళు ట్రై చేస్తే చాలా నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మంచి వంట చూపించినందుకు చూసారు కదా ఈ రోజు రెసిపీ అద్దిరిపోయింది మీడియం స్పైసీగా మోర్ టేస్టీగా పల్లి కోడివేపుడు నేను టేస్ట్ చేశాను మీరు కూడా టేస్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మీరు ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా వావ్ అంటారని నేను ముందే చెప్పేసా సో ఇలాంటి రెసిపీస్ కోసం మీరు చూస్తూనే ఉండండి వాటి టేస్ట్ మరో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దెన్ బాయ్